Mtazamaji kama unakumbuka vizuri siku ya jana nilikuletea story hapa ikana kuambia kwamba kuna wazee fulani kutoka mlima Kenya wamejitokeza na kumpendekeza Rigathi Gashagwa au kumpa sifa ya kingpin. Unajua eti mlima Kenya sasa hivi tunavozungumza mtu ambaye ana uwezo wa kuicontrol eh, na kuwaleta pamoja eh, na kuwasaidia kuamua kitu ambacho wanataka kama jamii bas ni Rigathi Gashagwa tukapinga kweli kweli by the way mimi ni miongoni mwa watu ambao nilipinga siku jana kana kuambia kwamba bado tukizungumzia level za kuwa kingpin na tunamwangalia Rigathi Gashagwa a a mm, hapo watatusamehea bado yani bado mm, 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 bado bado kabisa mtazamaji wangu and swali ambalo ni la muhimu kabisa unatakiwa kujiuliza wewe kama mtazamaji ni kwamba u kingpin unamaanisha nini na ukimwangalia Rigathi Gashagwa ana sifa za kuwa kingpin historia yake inasemaje kuna mambo mengi kabisa tunatakiwa kuangalia hapa and jana tuligusia tu nataka tuizungumzie sasa hivi kwa undani kabisa mtazamaji wangu unaamini kabisa uh, Rigathi Gashagwa ana uwezo wa kuchukua nafasi ya uhuru kinyata kama kingpin kutoka mlima Kenya au kwako wewe unaionaje na kama ni kweli ndio nipe sababu zako na kama hapana pia nipe sababu zako hapo chini kwenye sehemu ya comments mtazamaji wangu kabla sijaendelea nitoe shukrani za dhati kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia double updates mimi naitwa Mr Double J plus 254 Kenya ndo inchi ambayo na represent natabadi kujua nawe unanitazama kutoka inchi gani hapo chini kwenye sehemu ya comments huwa bana tupo wazi waga nimeifungua kwa hiyo unaweza kaachia maoni yako hapo chini uh, au Nipe tu bendera inchi yako. I think hiyo itakuwa ni rahisi kabisa. Inchi tu bendera tu alafu nikiona automatic nitakuwa najua nani ana represent double updates akiwa wapi. Lakini pia nitatenga muda nizisome kidogo nizijibu. Mara nyingi mimi nazijibu uh, comment zangu au nazi like. Kwa hiyo huwa nahakikisha kwamba napitia kila comment ambayo unaachia hapo chini kwenye sehemu ya comments. And nitawapa big shout out by the way mwishoni mwa mwaka huu nitafanya recap uh, ya mwaka lakini hiyo recap uh, tutakuwa pia na watu ambao wamekuwa kisupport double updates and safari imekuwa nzuri kabisa. Tustoke kwenye line bwana tunarudi hapa hapa. Kuna miongoni mwa watu ambao tayari wamepinga kabisa ile kauli ya wazee ambayo ilikuwa inasema kwamba oh sasa hivi Rigathi ndo kingpin na vitu kama hivyo. Speaking to journalist after a consultative meeting in Kirinyaga, Wakangara sent a warning to the DP, that's deputy president, claiming that the region still answers to former president Uhuru Kenyatta. Mount Kenya has not yet started who will replace Uhuru as our kingpin. He is still the spokesperson and kingpin of Mount Kenya. We will have also not started that you are Mount Kenya kingpin. Wakangara announced. Unanelewa mtazamaji wangu. So, hawa ni miongoni mwa watu ambao wanapinga hiyo title ya kingpin ambao amepewa kabisa uh, Rigathi Gashagwa now as a family kama double updates nataka tuizungumzie na tuone kama kweli jamaa ana deserve uh, kuwa kingpin sasa hivi tusimnyime kama ana deserve lakini tumnyime kama had serve it's very clear kama ni kweli ni kingpin tunampa hiyo kingpin lakini kama haiwezekani noma jana point ya kwanza ambayo nilikupa ni kwamba ukingpin sidhani kama mtu anapewa ni mtu anajitafutia si etio sisi tunampa nani u king mm -mm, basi watu wengi wangekuwa kingpin sasa hivi u kingpin nadhani kwangu unaonekana kwa huyo mtu maswali ni mengi amefanya nini historia yake vipi amewahi kusaidia yani unaona yani kuna vitu vingi kabisa ambavyo tunatakiwa kuangalia kwenye hiyo issue ya u kingpin mtazamaji wangu point nambari ya kwanza Jamani, tujue kutofautisha kati ya ukingpin na unaibu wa rais. Hapa kuna vitu vingapi? Viwili. Kukuwa most senior politician na kuwekwa kwenye nafasi ya unaibu wa rais, yani hivyo ni vitu viwili bwana. Tusichanganye mambo hapa, yani msije mkatuchanganya hapa. Huu ni naibu wa rais, huu sio kingpin. Most senior politician, lakini sio kingpin ndugu zangu msichanganye hivi vitu aviendani kabisa mbona mnampa title ambayo sio yake mnamwekelea rigijii sio poa kabisa eh 
Eh, nimegundua watu wanamwekea kitu ambacho hapo hajakosea jamani. Tusimwekee Kingpin jamani. Sio yake hiyo, sio nafasi yake jamani. Nawaomba kabisa. <laughs> so hivyo ni vitu vingapi viwili? Hiyo ni point ya kwanza ambayo tunatakiwa kujua. Ndio kitu ambacho labda watu wanakosa kuelewa. Wanaona yule most senior in terms of nafasi ambayo ako nayo sasa hivi kama deputy president. Hiyo isiamue eti ndo king eti ndo anakuwa kingpin. I don't think. Kwangu mimi I don't think. Labda watu wengine wanaiona hivyo lakini kwangu mimi I don't th- I don't think kama ni hiyo. Point ya pili. Kafanyia nini Mount Kenya mpaka sasa hivi tunavyozungumza? Si ndo wanasema ndo kingpin wa Mount Kenya. Kafanyia nini Mount Kenya? Kwa sababu ni mimi naamini kupitia matendo kupitia mambo ambayo umeyafanya kwenye hiyo sehemu ambayo wanakupa hiyo title ya Kingpin lazima ionekane. Jamaa amekuwa mbunge wa Mathira, si ndio kama sijakosea, amekuwa mbunge wa Mathira. In fact kutoka kwa Dio mpaka kuwa mbunge wa Mathira, kutoka kwa mbunge akawa naibu wa rais. Sasa hivi miezi mitatu. Yaani hivi miezi mitatu mnataka kuniambia ashakuwa Kingpin miezi mitatu tu. Bana sidanganye nishawaambia msichanganye bwana it's very early kuita huyo jamaa kingpin haiwezekani sasa hivi bado bado 3 months okay amefanya nini mount kenya kupeleka wifi nyeri wifi kupeleka wifi nyeri kwenye soko hiyo ni kuwa kingpin jamani tumpe time regardi apige kazi kwanza atetee wananchi kwanza zaidi apiganie vitu fulani ambavyo haviwezekani yani watu wanaona hii haiwezekani lakini anaendelea kupigania Njomba wacha ajifunze kwa Raila kwanza. Jifu, chukua notes muambieni Rigiji achukue notes kwa Raila kwanza we. Angalia Raila kwa nini anaitwa Kingpin? Kwa nini watu wanampenda huyu jamaa? Kwa nini anaicontrol Nyanza kama yani sio lazima hata aende lakini akizungumza Nairobi fresh wanachanga, wanachangamka wote. Achukue na angalie wanafanya nini ya kina Kalonzo wanakuwa Kingpin wa ukambani. Nafanya nini Raila mpaka anakuwa Kingpin? Chukua notes Sio vibaya kujifunza unanielewa mtazamaji wangu sio vibaya kabisa kujifunza tatu historia yake ikoje ana historia ushai ku, wo, kuna kesi yote umesikiliza kabisa ya Raila yeye aliiba kitu fulani Ume, umesikia kabisa kesi Kalonzo una kesi yake kabisa aliiba kabisa akapatikana akapelekwa kotini aa tuongeni ukweli we Martha umemwona kabisa na kesi Kalonzo umemwona na kesi Raila umemwona na kesi Tuongeni ukweli very clean afu ana records ambazo ni nzito sana wana control hata in terms of kupiga kura eh hey, ukweli wana control Kalonza amekuwa ikicontrol ukambani vibaya mno mwaka 2022 amempea baba kura nzuri sana big shout out command Steve hao ndo makingpin ambao tunawajua hiyo issue ya kuwekea rigiji nafasi ambayo sio yake ndugu zangu tuache bwana point ya nne anaweza ka control crowd sasa hapo kwenye crowd nazungumzia watu wa kwao tuangalie hata historia yake kwenye kipindi ambacho anafanya campaign za mwaka 2022 alikuwa na uwezo wa kucontrol crowd kwamba rigiji leo anakuja mathira market watu wamejitokeza yani kama yani si nisemeji kama maji yani watu wamekuja wengi ana uwezo wa kucontrol crowd kuna hapa wazee wale ambao wanasema oh rigiji ndo kingpin lazima pia mjue kutofautisha kati ya kucontrol crowd watu na kucontrol viongozi rigiji ana control viongozi na mnajua ni kwa sababu gani ana control viongozi viongozi wanamuogopa hicho ni kitu cha kwanza kuna kuheshimiwa na kuna kuogopwa viongozi wanamuogopa rigiji tatu viongozi wanataka kazi that's the reason why lazima watamsupport lakini eti tu eti tukae chini tumsupport kwa sababu yeye ndo ana No, bado haiwezekani mtazamaji wangu. Hiyo lazima kwanza pambane aweke connection yake iwe nzuri na watu. Yaani yani awe ni mtu fulani ambaye hata kijitokeza watu wanahisi kweli rigiji kapita hapa. Raila kapita hapa. Oi, Raila kiingia Kisumu bwana. Yaani hata asipotangaza mzee wangu, trust me. Raila kiingia hata Nyinyi mnacheza hapa na oh kingpin, oh kingpin. Tano Nataka uangalie Raila na muangalie Kalonzo. Ni sifa gani ambayo unaiona kwa Raila na Kalonzo unaweza ukampa rigadhi kashagwa. Nipe tu sifa moja. Si tunajifunza kutokana na hawa watu wengine. 
eh, tunawatumia hawa kama mfano na that's the reason why nimekuwa nikiwatumia kama mfano nimemtumia Rigathi nimemtumia uh, Kalonzo na Raila kama mfano wa Kingpin so nataka tuchukue hata sifa moja tu kwa Kalonzo na Raila tumpe Rigathi tujue ni wapi anaweza akaingia wapi ana sink Rigathi Gachagua hapo kwa hawa watu wawili wapi wanaweza wakakaa room moja wakaelewana ni wapi niambie ni wapi kama hawa ndo ma Kingpins bas tuchukua hata sifa moja tu kutoka huku tumwekee rigad tuone kama inamfit hakuna hata moja so anatakiwa bado kupambana point nambari ya sita. naamini ukingpin wa rigadi gashagwa utaanza kuonekana mwaka 2027 au mwaka 2032 kwa sababu gani hapo ndo muda ambao ataanza kujitegemea kwenye kujitegemea ndo natakiwa ku control mount kenya hiyo ambayo anaizungumzia lakini na sehemu zingine za nchi. Hapo akicontrol apate kura nyingi awe rais. Tu atu, 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 atuongee ishwa kuiba najua wanaibaga vitu vingine kura nini na vitu kama hivyo. Lakini sasa hapa sio ishwa wa kuiba. Hapa ni ishwa wa watu wapende real love. Naelewa mtazamaji wangu? Real love kwamba watu wanampenda na kiingia pale watu wanamkubali. Pale watu wanamkubali sio ishwa wa kuiba kura. Unanelewa mtazamaji wangu lakini pia tuangalia na sifa gani yes sasa hivi recent rigiji ukimweka hapa na sifa gani nzuri ambayo tunaweza kusema hapa kuna udalili fulani wa mtu fulani kuwa kingpin si kama unanelewa mtazamaji wangu so uh, let me tell you one thing uh, mtazamaji wangu kama bado ataendelea kusema sisi wa kikuyu sijui tumefanya so, ni mtu ambaye anaonekana binafsi sana yani binafsi sana Yaani yani kwake nikae ni rigadhi tu yani na wakikuyu yani ajali watu sio sifa ya kuwa kingpin mtazamaji wangu trust me sidhani kama ni sifa nzuri ya mtu uh, kuwa kingpin ni chuma yako uh, hapo chini kwenye sehemu ya comments na subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati na kukumbusha kama kawiz ni msimu wa Christmas ambo ni mengi bwana. Kwa ukienjoy nini hakikisha kwamba unakuwa makini sana. Dereva unaendesha kwa uh, umakini. Kunywa pombe kwa kiasi chake. Najua watu wanafurahi, wanaenjoy, wanajiachia na nini. But pambana sana uwe unarudi home safe. Si ndio bwana? Na kuhitaji zaidi mwaka 2023 gift yako ya Christmas na isubiri sana. Hapo na habari yangu nimeweka kwenye uh, sehemu ya comments na kunywaga tu soda ndugu zangu mimi sinaga kitu kingine kama unaamini kwenye kazi ambayo unafanya fresh tu aina noma hicho kidogo ndio nitachukua tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye